नेम ऑफ अल्लाह माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दिस इज फॉर आर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर लेट इज फर्स्ट नो वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द होल इंडिया इन आर country firstly this primary sector provides the base for the other sectors of the economy jo primary sector hai wo ek base banti hai wo ek platform banta hai baki sector jaise ki secondary sector hai tertiary sector hai jo humne already discuss kiye hue hai unke liye ek platform banta hai unko ye raw material produce karta hai primary sector fulfills the demand of raw material needed by secondary sector for their operation secondary sector ke liye industries uh, ya manufacturing ke liye manufacturing ya furnishing goods taiyar karne ke liye jo raw material hame uh, produce karta hai wo hamara primary sector produce karta hai primary sector se hi secondary sector ka raw material uh, uh, milta hai jaise ki hamari uh, metallic uh, industries hai jahan pe हमारा रॉ मटेरियल हो है जो हमारे मिनरल्स है आयन और है कोल है वगैरह ये हमारा प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है इसी तरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स है मिल्क बटर चॉकलेट्स आइसक्रीम्स वगैरह उसका रॉ मटेरियल जो है वो है मिल्क दैट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी ठीक है या दैट्स ए प्राइमरी प्रोड्यूस वो एक प्राइमरी प्रोड्यूस है ठीक है इसी तरह प्राइमरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड सप गुड फूड सप्लाई इन द इकोनॉमी और इकोनॉमी में गुड फूड सप्लाई की मेंटेनेंस के लिए भी प्राइमरी सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है इन आर कंट्री प्राइमरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग जो हमारी कंट्री में इंडिया में प्राइमरी सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है लॉर्ज एम्प्लॉयमेंट ठीक है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर माना जाता है तो जो हमारे रूरल एरियाज़ की हम बात करेंगे जहाँ पे लोग ज़्यादा स्किलफुल नहीं होते जैसे कि हम जानते हैं कोई भी काम करने के लिए कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें स्किलफुल पीपल चाहिए लेकिन यहाँ पे लेबरर्स वगैरह उनके लिए ज़्यादा स्किल ज़रूरत नहीं होती है ऑल कि स्किलफुल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए रूरल एरियाज़ में अनस्किल्ड लोग होने की वजह से भी उन लोगों को लेवलीहुड मिलता है अपना पेट पालने के लिए ज़िंदा रहने के लिए जो उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस uh, होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर दे देता है एंड प्राइमरी सेक्टर ही जब हम देखेंगे ये हमारे जीडीपी का मेन कंट्रीब्यूटर बनता है नियरली ट्वेंटी परसेंट अगर हम देखेंगे अपने इंडिया की बात करेंगे जो जीडीपी हमारा ट्वेंटी परसेंट हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एज वी नो दिस प्राइमरी अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो एट्टी परसेंट ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर ऑन दिस प्राइमरी सेक्टर ठीक है तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में हम देखेंगे जो हमारा 80 परसेंट पॉपुलेशन है उनका लेवलीहुड जो है वो हमार हमारा प्राइमरी सेक्टर दे देता है ठीक है लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग आर कंट्री अर्न देयर लेवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स ठीक है तो प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे आजकल तो इसका ओवर ए थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव पॉपुलेशन वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर ठीक है वर्ल्ड थर्ड ठीक है मोर देन थर्ड परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वर्कस इन एग्री दिस प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमारा एग्रीकल्चर मेन सेक्टर है ठीक है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हवावर दिस नंबर इज स्टीडीली डिक्रीजिंग तो बहुत बहुत सारी कंट्रीज है मोस्टली हम डेवलपड कंट्रीज की बात करेंगे वो ये नंबर जो है वो इन डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंटल बाकी डेवलपमेंटल सेक्टर्स जो है उसमें अब इंक्रीज हो रहा है और ये प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द जीडीपी जो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसी भी सेक्टर की प्राइमरी सेक्टर की बात करें सेकेंडरी सेक्टर की टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे ये हमें रिफ्लेक्ट होता है इन जीडीपी जीडीपी में ही ये दिखाता है कि कौन सा सेक्टर हमें कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी 
कंट्री के लिए ठीक है तो नाउ वी आर गोइंग टू द मेन सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर का इम्पॉर्टेंट फेज है ठीक है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो ये एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो ये एक इंग्लिश वर्ड है ठीक है ये एक वर्ड है जो लेटर वर्ड बेसिकली है और इंग्लिश में हमने इसको अडेप्ट किया है इट इज एगर इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स एगर एंड कल्चूरा एगर का मतलब जो है दैट इज़ फील्ड दैट इज द फील्ड या हम कहेंगे अ प्लॉट ठीक है ए रीजन हम कह सकते हैं और कल्चूरा का मतलब है कल्टिवेशन दैट मीन्स एग्रीकल्चर अगर इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो इट इज़ कल्टिवेशन ऑफ फील्ड मीन्स कि कल्टिवेशन ऑफ ऑल द थिंग्स डन इन द फील्ड्स इन इन डिफरेंट फील्ड्स ठीक है तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टिलेज ऑफ द सॉइल ओके दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल्सो रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक रेयरिंग ऑफ द फॉना ठीक है ये हमारा एग्रीकल्चर टोटल एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर बेसिकली ये एक ब्रॉड टर्म है ठीक है जिसमें बहुत सारे और कल्चर्स आते हैं मेनली हम कहेंगे बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की फ्लोरिकल्चर की पेसिकल्चर की सेरिकल्चर की ये बहुत सारे कल्चर जो इंक्लूड होते हैं इन एग्रीकल्चर इन ए ब्रॉडर सेंस ठीक है ना यहाँ पे आपकी बुक में आप देखेंगे वी आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर ठीक है एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं डोमेस्टिकेश करते हैं क्रॉप्स की को डोमेस्टिकेट जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं क्रॉप्स होते हैं वो हम ग्रो करते हैं यहाँ पे और जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे मेन क्रॉप्स जो है वो है राइस मेज पल्सेस एंड व्हीट ये मेन क्रॉप्स है बाकी क्रॉप्स भी जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर देयर या फ्लावर्स यहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स भी कल्टिवेट किए जाते हैं तो मेन ये चार है तो इन चार क्रॉप्स को हम डिफरेंट क्रॉप्स में क्रॉप क्रॉपिंग सीजन्स में इवन डिवाइड करते हैं तो ये क्रॉपिंग सीजन्स यहाँ पे है तीन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं रेबी क्रॉप सीजन खैरफ क्रॉप सीजन और जैड क्रॉप सीजन जैड क्रॉप सीजन की बात तो यहाँ पे नहीं हुई है इस आपकी इकोनॉमिक्स बुक में लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको वो भी समझाने की ठीक है पहले हम जाते हैं रेबी क्रॉप्स की तरफ दीज रेबी क्रॉप्स जो है ये हम इनके बीच हम बोते हैं नवंबर में और ये तैयार बिल्कुल हो जाते हैं अप्रैल में हमारे खाने के लिए ठीक है तो आप अपने फील्ड्स की बात कर फील्ड्स को देख लिए हम अपने फील्ड्स में हम अपनी सॉइल में कौन से क्रॉप्स के सीड्स डालते हैं नवंबर में नवंबर में हम क्या करते हैं जैसे कि आप बोल ये जानते हैं अनियन को हम नवंबर में प्लांट करते हैं इसी तरह से मस्टर्ड को हम प्लांट करते हैं पीज को प्लांट करते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई है वीट है वीट तो आप लोगों ने नहीं देखा है ये ज़्यादातर ग्रो नहीं होता है कश्मीर में ठीक है ये जम्मू में ज़्यादातर ग्रो होता है और इसके पेरिफ्रल रीजन्स में वीट है पी है बार्ले है ग्राम है ठीक है यहाँ पे और ओट है यहाँ पे ओट्स चिक पी है मस्टर्ड ऑलमंड ब्रोकॉली ये कुछ एग्जांपल्स है रेबी क्रॉप्स की ना वी आर गोइंग टू द खैरफ क्रॉप्स खैरफ क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहते हैं इनके सीड्स जो है वो हम सो करते हैं डालते हैं ज़मीन के अंदर जून में और ये बिल्कुल तैयार होते हैं खाने के लिए अक्टूबर में इसके लिए जो मेन एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर हमारे कश्मीर में वो है राइस राइस आप जानते हैं राइस के लिए हम सीड्स पहले कहाँ पे डालते हैं पहले पानी में डालते हैं कुछ दिनों के लिए फिर उठा के उसमें बेबी प्लांट निकलता है थोड़ा सा फिर हम उसको डालते हैं जून में डालते हैं ये और ये बिल्कुल तैयार हमारे लिए पास होता है खाने के लिए अक्टूबर में ठीक है इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स है राइस है कॉटन मेज ग्राउंड नट ये कॉर्न है सोयाबीन है शुगर कैन है ग्राउंड नट है कॉटन है ठीक है ये कुछ एग्जांपल्स है खैरफ क्रॉप की नाउ जो इनके बीच में रेबी और खैरफ के बीच में जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट वेजिटेबल्स आते हैं पटेटो है चिल्लीज है ठीक है ब्रिंजल है ये कॉलीफ्लावर है 
पम्पकिन है बिटर गॉड है ये डिफरेंट वेजिटेबल जो हम ग्रो करते हैं इस ये उस सीज़न में जो ना रैबी होता है ना खैरफ होता है इस, इसको इंटरमीडिएट सीज़न होता है क्रॉप्स का दैट्स कॉल्ड द जैड क्रॉप ठीक है तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ जो हमें चार क्रॉप्स जो है जो हमारे कश्मीर में ग्रो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है राइस जो एक खैरफ क्रॉप है ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होता है जम्मू के कुछ प्लेन एरियाज़ में और कश्मीर में तो हर एक रीजन में हर एक जगह ये ग्रो होता है इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ यहाँ पर ग्रो होती है लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी जो बासमती रॉइस राइस है जो आर एस पूरा में ग्रो होता है ठीक है जो जम्मू का एक एडजस्टेंट रीजन है वहाँ पे ये ग्रो होता है ये पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए अपने फ्लेवर के लिए मशहूर है और कश्मीर में ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है राइस जिस वजह से इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है ठीक है बेटा तो अब दूसरा क्रॉप जो हमारा यहाँ पे है और ये राइस जो है ये हमारा स्टेपल फूड है हम इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे यूजुअली इसकी हम सबसिस्टेंस फॉर्मिंग करते हैं यहाँ कश्मीर में तो दूसरा क्रॉप जो है वो मेज़ है मक्की है ठीक है छलियाँ जो आप खाते हैं ठीक है थीके? तो जिसको हम मकाई बड़ भी बोलते हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खैरफ क्रॉप है यहाँ पर ये भी पूरे स्टेट में पूरे यूनियन टेरिटरी में अभी तो हम स्टेट ही हमारी जुबान पे आता है हम अभी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इसको एज ए यूनियन टेरिटरी ठीक है तो लेकिन जो ये मेन है ये मेज है ये मेनली ग्रो होता है उधमपुर डोडा रजौरी कुफारा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये ग्रो होता है इसके बाद जो थर्ड मेन क्रॉप यहाँ पे है वो है पल्सिस जो ऑल जो भी पल्सिस भी हमारे खैरफ क्रॉप में आता है खैरफ क्रॉप्स में आता है खैरफ सीज़न में ग्रो होता है इसमें पल्सिस में तो बहुत सारे पल्सिस आते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे जे एंड के में जो इम्पॉर्टेंट पल्सिस है वो है राजमा ठीक है राजमा दाल जिसको हम बोलते हैं मूँग है और मैश है ये हम यहाँ पर ग्रो करते हैं मूठ दाल जबान दाल मूँग दाल ठीक है ये चैसे ग्रो करा इसी तरह से तो हमारा फोर्थ वाला जो है वो वीट है वीट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे ग्रो होता है ठीक है तो वीट के लिए एक चीज़ है ये भी हम एज ए सबसिस्टेंस फार्मिंग इसकी करते हैं इसको हम एक्सपोर्ट के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको ये नहीं कर सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है लेकिन ये बहुत पुराना है नाइनटीन सिक्सटी टू सिक्सटी की बात हम करते हैं यहाँ पर आपको एक क्ल्यू मिलता है ठीक है एक क्ल्यू मिलता है जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सीरियल्स कौन कौन से हैं राइस वीट मेज बार्ले टोटल प्रिंसिपल सीरियल्स ये वाला रिकॉर्ड जो है ये ओल्ड रिकॉर्ड है इसको ये हमारे लिए रेफरेंस के लिए आ, है कि एरिया इन हेक्टर्स कितने एरिया कितना कितने हेक्टेयर्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में राइस के लिए अवेलेबल थे वो कितना परसेंटेज बनता है वो इंडिया का कितना परसेंटेज बनता था तब की बात है हमारा जम्मू एंड कश्मीर 22.7 परसेंट इंडिया में राइस दे देता था ठीक है इसी तरह ये जो है राइस वीट मेज बार्ले इसी तरह सेकंड सीरियल सेकेंडरी सीरियल्स में हमारा जवार बाजरा स्मॉल मिलेट्स अदर सीरियल्स टोटल सीरियल्स ये थे हमारे सीरियल्स में पल्सेस में हमारा ग्राम है अदर पल्सेस टोटल पल्स पल्स फूड ग्रेन्स इसी तरह ऑयल सीड्स में हम जो यहाँ प्रोड्यूस करते हैं सी सीश मैम रेप सीड एंड मास्टर लिन सीड्स अदर ऑयल सीड्स टोटल ऑयल सीड्स कॉटन टबैको शुगर कैन पटेटो चिल्लीज ये सारे ग्रो होते हैं यहाँ पे ये क्रॉप्स ठीक है हमारा नेट सोन एरिया कितना है हमारा एरिया सोन मोर देन वंस कितना है डबल क्रॉपिंग एरिया कितना है ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है लेकिन ये ओल्ड है आप रिसेंट वन भी आप सर्च कर सकते हैं दिस वॉज ऑल regarding the topic if you have any questions my dear students then please you can message me as always thank you thank you very much